Assalamualaikum Ambo, eh. ah, Bertemu kali <laughs> Bertemu kali eh. Bertemu lagi kita di Borak Celebrity Bersama dengan saya Falik Tapi minggu ini kita bersama juga dengan Putra Anwar ni yeah. ah. Lamanya tak buat Borak Celebrity Itulah tu Dina cuti minggu Aha. ni ah, Aha. Jadi maksudnya Putra akan take over kerja Dina Aha. Jadi kerja Dina simple je Apa je kerja Dina? Gelak-gelak Oh boleh, saya boleh buat yang tu Kalau tu saya boleh buat Ui. Borak selebriti minggu ini mm-hmm. Tetamu kita Kenapa saya bagi salam Ada call-callah Cukup tajwidnya Ada kena mengena Cukup mengenai 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 Ada ha. kena mengena ha. Saya rasa Cita. Uh, Dia punya Kena mengena mm-hmm. Sebab dulu lagu dia macam gini Lik. Macam mana? Uh, tak kira masa Wasini <laughs> Kita kenalkan Lali tu Kita bersama dengan Wahida yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. <laughs> Apa khabarnya Kak? Alhamdulillah Alhamdulillah eh mm-hmm. Dan hari ni pun kita nak beritahu <laughs> Uh, bukannya Wahida datang seorang-seorang Betul Ditemani dekat luar lah tapi eh yeah. uh, Bersama dengan suami tersayangnya Surat dia masuk <laughs> Ustaz lepak luar lu Ustaz Kita ada banyak benda nak korek rahsia Betul. dengan Wahida ni Sabar je Sabar je Sabar je Kita ada cerita-cerita nak throwback sikit pun ada juga Nak uh, throwback uh, Dengar-dengarnya nak buat coming apa orang kata Comeback Comeback coming back <laughs> You never know where you're coming where you going Yes <laughs> Tapi Kak untuk perbulan Kak Kita nak cerita lah Kak eh uh, Kiranya Yelah, Wahida kita kenal uh, dengan lagunya Wasini. Okay. Mm-hmm. Memang itu first single mm-hmm. meletup-letup kat ketika tu kat eh. Okay. Fenomena. Okay. Uh. Okay lah. <laughs> Tapi untuk lagu tu kejap lagi kita cerita. Yang sure. membawa seorang Wahida ke industri ni kak. Hmm. Siapa orang yang bertanggungjawab tu? Yasin. Yasin Sulaiman eh. Yasin. Oh, oh that's Yasin why lah. Memang kalau tengok lagu Wahida, <laughs> dikompos, dicipta oleh Yasin Sulaiman sendiri eh. Dia kiasu. Ah. Semua dia, semua dia. Ya. <laughs> tapi jumpa tu kat mana kak? Kita orang jumpa masa uh, I was still studying. Masa tu I was still doing my A-levels. Dia masih ke UM lagi. Mm-hmm. And it just so happen kita ada mutual friend. Mm-hmm. So, I masa tu minat sangat. I minat brothers. Okay. Biasalah budak-budak belajar you kan Biasanya nasyid tak, tak jauh oh, Tak lari kan Masa tu Mesti zaman ada. dia kak Zaman kan? nasyid tu tengah ha, hari tu kan? uh-huh. Walaupun aku time tu Dengan rambut aku Bob cut Tak ada tudung tak ada apa <laughs> Eh tapi jiwa tu ada sikit oh. So Mula-mula tak layan Lepas tu brothers cakap Ada seorang Cina ni Dijualkan kaset Dia kata Ambil brothers lah Ini grup baru mm-hmm. Saya kalau nama-nama Grup nasyid Nama Mak Salih ni Saya tak percaya sangat cik. Oh, oh. <laughs> Dan tu ada stigma yang Ada stigma lah. sikit lah Itu diri sendiri okay. Tapi then I dengar temas jati mm-hmm. So ha. dengar Mas Jati So I was like Tak tahulah There's something about that song I don't know why So memang hmm. suka sangat So cari siapa Yasin Okay So sebab tu dia suruh Yasin Nampak kan <laughs> So cari And believe me <laughs> Believe or not Satu group brothers tu Semua orang I thought Yasin Kecuali Yasin Oh <laughs> Itu pada stigma juga Oh <laughs> Tak because I was thinking macam Uh, tak kalah maknanya Yasin He doesn't look like someone Who can write music <laughs> Faham Faham uh-huh. Yelah Let's keep on kan uh, Faham Udah baik uh-huh. muka Yasin kan uh-huh. so, Macam very nerd gitu kan uh-huh. So Semua-semua yang teka And then it turns out Sampailah Ada my friend yang jumpa Semua yang jumpa Until lah one friend cakap Dia also my senior masa tu So dia kata Wah I kenal Yasin tau uh-huh. Nak kenal dengan dia tak Cakap Eh boleh So oh. mana satu Kita nak okay okay Ada bagi tahu dia tahu Dia peminat Nanti bagi phone number ya eh. Ni 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 ni, ni. Ah, Alright So That was when yang bila Ini ke Yasin <laughs> Tak kena dengan muka lah Kan ha? <laughs> Engkau boleh buat lagu rupanya Faham Bila lagu kau So From there lah We just started Betul being friends We say Hello hang out mm-hmm. Lepak sembang Discuss music uh, Sampailah dia sendiri I think one point dia cakap Itulah dia pernah offer Dia kata Wah jom lah Mm. Sebab dia tahu sometimes I'm nyanyi and everything semua mm-hmm. Jadi kata Wah jom lah kita buat album Kita buat konsep best punya mm. So mm. I cakap macam Eh bapa aku tak kasih kot oh, <laughs> I don't think my father okay. kasih kot mm-hmm. Tapi, And kita pun tak fikir sangat buat album mm-hmm. So uh, Tapi one day I track dengan my father Tanya dia dalam kereta Check dengan dia Bak Kalau awak buat album macam mana? Astaghfirullahaladzim ah. Moderation Wawa Moderation <laughs> <laughs> Faham faham But fast forward I buat lagu untuk ada kumpulan nasyid ni Adi Putra mm-hmm. Again lah Tak tahu lah Budak I think kalau korang tahu kan Budak you dia mesti macam mana pun Kawan-kawan dia mesti ke arah tu juga betul, kan Walaupun betul. dia Kadang-kadang mm-hmm. dia paling setan kat situ Tapi <laughs> Memang aku nakal Masalah <laughs> so, kan, nakal. <laughs> Tapi somehow dia dapat orang buat baik Alhamdulillah So Bila kenal And then they they know that I can play music okay. mm-hmm. So cakap Wow you buatlah lagu untuk kita orang So I cakap Tak ada note tak boleh main tuan mm-hmm. Kata try Jadi we tried I tried Err uh, Jumpa dia punya producer Lepas tu dia bawa 
Bumblebee Studio mm-hmm. and then tunjuk my work that was the first time I jumpa Terabai yang buat lagu Binafsha okay. that punya producer itu juga mm-hmm. so keluar my work he likes my work tapi yang nak produce diorang ni he likes me mm-hmm. okay. <laughs> okay. so dia kata uh-huh. dia nampak macam I think nak produce you lah dia mm-hmm. kata, dia kata you can make music and I think you can sing package whatever lah mm-hmm. so daripada nak produce Adi Putra dia produce nak produce I but mm-hmm. The thing is, at that time, senang cakap, circle tak besar. Mm-hmm. Okay. So, orang-orang sama dalam itu juga kita jumpa. Mm-hmm. Pergi makan sana-sini. Biasalah, hartamas mm-hmm. dulu kan. Mm-hmm. Uh, pot-pot biasa. Uh-huh. Uncle Don dulu. Uh-huh. <laughs> so, uh, you jumpa kat situ. Banyak kadang-kadang ada terserempak. Dengan Yasin lepas tu dah mm-hmm. lama terpisah. Mm-hmm. Tiba-tiba terserempak. And then dengan geng-geng lain. So, long story short, ada tiga orang nak produce lepas tu. Wow. So, that was the guy Bumble Bee. Lepas mm-hmm. tu, I jumpa Allah Yarham Surya Buti. Oh, okay. Through Yasin. Mm-hmm. And dia pun nak produce. Mm-hmm. And then, Yasin dapat tahu, dia lagi lah pula, ah, wah. Ah, <laughs> kau nak potong jalan nampak? <laughs> and, ah. You dulu, sekarang you dah ni. So, jadi, tengah pilih-pilih, last-last, uh, my mum lah, tengah mak apak dulu. Kan, dulu kan dah kata kan, Astaghfirullahaladzim. Mm-hmm. <laughs> Tapi time ni, bila dah lama tu, macam anak pun dah mula bertudung. Mm-hmm. Kononnya. So, anak pun dah besar sikit. Mm-hmm. <laughs> nak habis belajar. Jadi, bapak pun macam, first bila tanya, um, tanya, mak macam mana, mak? Okay ke ni? Bapak okay ke? Si Yasin or whatever. So, dia cuma, dia, my father cakap, boyfriend dia kata apa? <laughs> Cik, boyfriend! <laughs> so, <laughs> dapat mandat. <laughs> But I guess time tu dia cakap um, Ni lah Kalau mana-mana ke arah agama Little did they know ah, <laughs> Tapi okay. Still lah tak lah Yelah yelah Tak lah teruk pun mm-hmm. kan mm-hmm. Betul, betul. Okay, Dia masih ke arah Pantau Hedan mm-hmm. So and maybe dia trust Bila anak dah bertudung Dia trust lebih sikit kot So Dia kata Okay lah uh, Proceed Tapi Memang kata pilih lah Yasin Sebab kita kenal lebih lama Faham Okay uh, So Itu proceed ceritanya. lah Itu ceritanya ah. Terus dengan Yasin ah. <laughs> Tapi sebelum tu Memang akak memang aktif menyanyi lah Dekat universiti ke Well tak ada lah Sekali-sekala bila dia sudah perform Perform lah And hmm. then masa buat degree pula Kita ada satu band ni We I close dengan some lecturers Yang memang jom musical hmm. Apa tu And kita ada macam Bila show function ke apa ke Jom lah Jom lah ah, Yelah suka-suka hmm. lah ah, Suka-suka hmm. je hmm. Uh, but the rest Daripada kecil Memang I was given My music lesson Since I was 5 years old mm. So I belajar Dengan organ first Lepas tu belajar piano And then violin Okay mm. Violin Itu belum kata lagi Kiranya influence <laughs> Influence apa kat Untuk main muzik My tu? family memang lah Yang ah. hantar ni My mom paksa hantar Sebab okay. dia, lepas, lepas tu My family main musical Daripada ah. dulu lagi My grandfather My tok nenek Mm-mm. Generations of Musicians mm-hmm. pun lah So Tapi tak ada yang Pursue mana-mana sangat Cuma mm-hmm. kecuali seorang I think masa tu You tahu Uncle Ayah Ilusi Yes Ilusi. Okay. Uh, yeah. That's my uncle oh, So uh, Daripada faham. kecil mm-hmm. uh, Daripada kecil uh, He was so Dia buat banyak orang Dia yang paling cute sangat ah, Eh sampai sekarang Sampai sekarang cute, cute. Yeah, Sekarang dia cute <laughs> You <laughs> my dulu, friend You my friend <laughs> Dulu Dia sampai Oh cahaya <laughs> Okay <laughs> Dia macam Betul. oh And Uh, I lah yang paling suka datang kat dia yang duduk kat dia punya lab ah. Dia datang lab dia while dia dengan dia punya flute Dia kan flautist kan ah, ah, ah. So, ah, itulah Ya, yeah. Kak Wahidah <laughs> kalau tengok dekat dia punya tempat lahir pun di Johor ah, yes. Ayah Lucy memang di Johor juga oh, Johor, hmm. ah. Ah, faham ah. Sebab dia dengan lah. brother dia Angka Rahman kan mm-hmm. Apa Rahman Puy uh, Allah Ya Rahman Wahidah juga anak kan So, semua kan musical kan mm-hmm. ah, Angka Rahman pun dulu My family pernah ada kumpulan nasyid tu <laughs> Ini daripada family akak sendiri. My own family. Maknanya my nenek secara, tu secara, my nenek, mm-hmm. my aunties, uncles. Uh-huh. Ada this kumpulan. My mom semua join. Nasyid, Nasyid Sri Muni. Oh. No. Masuk Masa pertandingan. Masuk minyak masak nama. Ha? <laughs> kan? Actually betul juga betul. <laughs> Yelah betul lah. Ini balik kan? Ha. <laughs> Tapi See? Nasyid dulu baru minyak masak. Ha, <laughs> maknanya <laughs> kumpulan ni boleh claim dah. Nama tu. <laughs> Antan-antan yang itu yang buat juga tak? Oh, tak kena tanya. Kena, ha, kena tanya. Ha, Mana nak tahu? Juga. Ada bisnes aku punya. Now I'm curious. <laughs> Eventually, I'm curious. Contact eh. <laughs> <laughs> Tapi untuk masuk pertandingan, pertandingan, pertandingan. So, masa kecil, I remember kita orang pernah pergilah Angkasa hmm. Puri dulu. Hmm. Ah. Untuk tengok diorang rehearsal pertandingan. Jadi-jadi yang dulu pakai selendang aja uh-huh. kan. Tangan macam ni. Uh-huh. Uh-huh. Ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. <laughs> Tapi <laughs> akak expect tak akak? Akak akan jadi Seserius itu hmm. Dalam bidang muzik Masuk industri muzik Pergi hmm. Pertandingan Oh tak Because 
actually bila masuk masa Yasin tunjuk lagu mm-hmm. I thought okay satu lagu then done mm-hmm. lepas tu padahal kita sign contract bila fikir balik kan macam mana kau boleh bodoh sangat kau tak fikir kau sign contract wah, mm-hmm. kau tak fikir kau baca kan mm-hmm. tapi dia kan sekali je lepas tu bila go on I also thought macam okay lah maybe kerja macam office kot mm. oh so, dia dah punch in punch out faham faham kau dah tahu pukul 8 balik pukul 5 ha, kan so bila tengok eh aku tak punch in orang lain punch in punch out mm-hmm. kan <laughs> And then from there, you belajar macam-macam lah. Like you tiba-tiba tengok macam kena public appearances, uh-uh. uh, photo shoots. You belajar mm-hmm. along the way tau. Mm-hmm. Lepas tu, you kena berlakon. And then lepas tu, jadi apa model untuk ni, pengacara untuk tu. Mm-hmm. Semua benda you had to learn along the way. Mm-hmm. Oh, so maknanya sebelum tu, akak tak ada langsung tak ada. exposure <laughs> apa yang kena buat lepas ni. I, deba- I berangan sebenarnya that, okay, after aku grad, Aku nak apply kerja dekat John Hancock. Don't ask me why. Bunyi nama macam sedap. So, kasi, kasi mungkin tak apalah. Aku nak corporate company. Ah. No, because I was a, I was a business student major mm-hmm. in marketing okay. kan. So macam bayangkan oh my friends semua pergi interview. I'm going to go interview also. Mm-hmm. Sama-sama cari kerja, pergi uh-huh. lunch. Mm-hmm. Uh-huh. Tiba-tiba masuk sini. So macam itu dia fikir tak apa. Ada punch in punch out. Mm-hmm. Uh-huh. Tapi no. So you okay. Lain pula jalan lain, cerita. Lain, kan? Rezekinya lain. Lain ha. sangat tulik. Kalau <laughs> kalau kerja 8-5 dengan nak Yelah, beli show apa semua. Office hour. Ha. Yes. Ha, ha. I'm still expecting sampai hari ni. But even my sampai father... Yeah, I'm still expecting. <laughs> yes. Tapi sampai my father pernah cakap. Dia kata... Dia pernah tengok saya. Lepas dia kata... Pelik kan, Wah? I mean... Dia kata apa... You were a law student. Uh-huh. Then you make business. Uh-huh. Now you're a singer. <laughs> so I cakap Eh you forgot You hantar I music first Ah, 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 ah Music dulu Kan music first Tapi I cakap But tak apa But dalam this industry I'm applying everything <laughs> Kan mm, Yelah sebab kita Law kita baca contract Betul mm-hmm. betul. And then kita marketing Kita tahu how it works mm-hmm. So bila sit down ke apa Dengan recording company Ke management ke apa You nak cakap apa-apa mm-hmm. Kita tahulah Where Where where, where you coming Where you going kan mm-hmm. And music Kita tahu music Betul So mana mau lari? Ah, punya punya situ juga. Situ ah, juga. Kan? Lah. Situ juga. So, that's how it went lah. Yelah. For the first time, Kak, dengar hmm. lagu Wasini tu, Kak. Hmm. Akak memang itu jiwanya untuk menyanyikan lagu begitu ke? Ataupun memang Abang Yasin kata, kau kena buat benda ni. Benda ni something new. Oh, hmm. tak. Uh, uh, that one I appreciate lah. Sebab apa dia terus dikasih dengar. Masa time tu tak ada lyrics. Mm-hmm. Okay. Uh, I'm a musician at heart. Mm-hmm. So, bila dia dengar, dia dengar dia jatuh hati dengan music saja. Okay. <laughs> Faham. So, the music was good. Mm-hmm. Dia cuma just beat yang... You guys tahu dia beat kan? Just mm-hmm. dia, dia punya bass line and everything mm-hmm. semua tu. So, I was so into it. Bila okay. masuk lyrics, lain cerita lah. Mm-hmm. <laughs> Tapi tak apalah. But it just because the beat, the music memang very attractive to me. Mm. Cik, mm. <laughs> anak sendiri cakap. <laughs> attractive. Yelah, tangkap jiwa tu. <laughs> tangkap. So, terus cakap dengan dia, eh, I like this bass line. Suka ya, suka ya. Suka tu proceed nak. You nak tak lagu ni? Okay, eh, I like this. Nak, nak, mm-hmm. nak. Ah, okay, I proceed. I siapkan. Huh, so, pilihan yang tepat lah. <laughs> yes. eh. mm-hmm. And Farihin yang punya baseline that, yang datang dengan ding, 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 ding. It was Farihin. Ah. So, dia kerjasama dengan Farihin kan. Okay. Cakap, ah, let's proceed lah. Ah, tapi bila menyanyi, uh, bila masuk lirik semua, <laughs> I tahu ramai yang bila nak menyanyi Dia macam Macam struggle sangat nak nyanyi mm-hmm. I keep telling people Bila tanya Boy dah macam mana nyanyi Susah nak nyanyi Dia cakap tak Ni lagu malas mm. Lagu malas Lagu malas You masuk studio You tak perlu nak control mm-hmm. Okay You just <sighs> mm. Kemana saja ah. <laughs> <laughs> Lagu malas mm-hmm. So malas Relax lah malas Jangan control sangat okay. la- la- Lagu yang orang kata Dia Stagnant apa? Dia, dia ha. just dia just lay back Yes ha. Relax lah ha. kan? ha. Tak perlu tarik-tarik Tak perlu ha. Ada certain part je Maybe you nak buat Sikit sekali Tapi mm-hmm. the rest is just like Biasa ha. Ha. Kan? Dan datang backup pun Best juga kan ha. Wah si <laughs> Kita-kita juga ha. <laughs> Itu mestilah orang Keling-keling juga tu Kan ha. Ha. Saya bajet mah <laughs> Okay Kak Kalau Kak tak expect Untuk hmm. serius itu Dalam uh, music hmm. Dalam nyanyian Kak expect tak jadi pelakon Kak? Tak No tak really juga. Semua Mm-mm. tak expect Mm-mm. Because memang I expected yeah, Like I said Satu lagu habis done Mm-mm. Dah record habis done Mm-mm. Tak fikir apa dah Dia tak fikir pasal Oh you kena pergi promote ke Ini lagu you Mm-mm. It's more like macam Ha ni lagu Yasin dan Farhin <coughs> So aku nyanyi And Okay it's nice But they don't record Okay Habis, boleh apply ke jaket hmm. John Hancock. <laughs> Masih eh. Masih <laughs> kan. Jalan terus, ha. jalan terus. Dapat Jadi, berlaku pula. Ha, lepas tu, kan dulu kan recording company, our MIG. Ha. Kan, MIG. Ha. So, MIG ni dia memang macam mana pun, 
Talent dia semua Artis dia kena berlakon juga Dia kena hmm. buat filem juga So Tapi I'm grateful lah Sebab apa Actually Lakonan ni Dia macam Orang kata apa My One way untuk escape uh-huh. To me okay. Banyak benda Because Look In real life <laughs> Kita tak boleh jadi Well most of us Wear mask All the time kan Betul So ada certain decorum kena menangkan. Betul. And ada certain, and itu masa dulu lagi lah. People expect bila you dah bertudung mm-hmm. and everything. So you memang semuanya. Mm-hmm. Alim lah. Yang kan? baik-baik sahaja Lembut. lah. Lembut. I'm sorry to disappoint you all. Especially hari ni lagi tak keluar lembut punya. <laughs> I bet you siapa kenal dia tahu lah kan. Mm-hmm. How keras I am. Mm-hmm. But uh, tapi bila lakon tu. And satu-satunya cakap pernah dulu. I kata sama pernah tanya. Kenapa why dia banyak buat komedi? Haa. Mm-hmm. Uh-huh. First dengan Prof Razak buat komedi, aku ikut je lah. Mm. <laughs> kan? mm. <laughs> Tapi, secondly, because saya cakap, it's it's escapism for me. Uh, there's too much reality. So. Mm. Uh, like you guys tahu lah, ups and downs of life kan? Faham, faham. So, bila dia berlakon, you get to be that. Mm. <laughs> kan? Melepaskan dia semua lepas, dekat situ lah. You dapat keluar, you punya gila you. Lain, kan? yes, and then, that, I yeah. banyak dapat karakter, padahal I'm the oldest compact dengan yang adik-adik ah. adik kononnya kan? Mm-hmm. Macam mm-hmm. Fasha semua. Mm-hmm. Tapi, I jadi apa-apa, dapat jadi apa? Adik nombor dua. Mm. So, so, because apa? <laughs> dia ada that tomboy punya perangai. Eh? Mm-hmm. <laughs> kan? Dia punya terjal. Mm-hmm. So, uh, time tu, I'm glad juga I berlakon because apa, it gave me that... Mm. Hmm. Faham Perspektif hmm. yang lain lah Yes And then release ah, dia, dia, dia release Faham. banyak benda So dia macam ah, Time ni lah kalau hmm. ah. <laughs> ah. <laughs> eh, YTJT eh <laughs> Eh apa tu? Ah, ah. Yang tahu je tahu kat oh. ah. Itu short form Tula, ah. Macam-macam lah Korang <laughs> lah Akan tahu time. PPR PPR tahu Apa PPR tahu apa? Flat Bukan Eh bukan eh Papa Roger Oh Papa Roger Papa Roger ah. Lagi apa lagi? Dia kalau kat Singapore lain Jadi PPP eh. Papa Picit Picit Yes eh. ah. I dengar Eh you are Singapore ke? Eh tak <laughs> Takkan ni muka Singapore ke? Eh ni muka paling-paling tidak Mua ni ke? <laughs> mua tak apa Mua okay Mua okay Johor juga ke? Ah. Johor. Ah. Johor Saya lahir di Pontian Johor <laughs> Lahir, yeah. lahir nah, ah. Memang berbesar di KL lah ah. Lahir di, di Johor Tapi basically Eh, mak bapak emang orang Johor lah Ah betul. betul Ayah saya orang Johor ah. lah ah, ah, ah. Betul kan Jangan-jangan kita sedara kot Kan ah. yeah. Check balik Sri Muni tu kan? Sri Muni tadi tu tolong check, eh check. Siapa-siapa oh, yang tahu oh, Nanti kan okay. komen ke kat bawah ke kan ah. Mana tahu jumpa-jumpa lah Sedara kat Wainda Yes ah. Budi orang Johor ah. oh, Bukan dah Kamera man sekali dia nampak Kan lah Sun engineer kan Johor Ni lah kak Kita nak cerita je lah Was ini hmm. Satu orang kata Produk hmm. Yang mendapat tempat Di hati peminat hmm. Juara Irama Malaysia hmm. Dalam satu competition hmm. Hmm. Aa, Juga orang kata Budak-budak kecil Time tu pun aa, Lagu <laughs> Saya time tu kecil lagi Saya time tu kecil lagi Sama lah Kiranya budak-budak kecil Boleh hafal lagu tu Dia betul panggil Emak Cik Dia teri Tak nak lah Tak nak lah Kenapa tak nak Saya time tu Saya time muda time tu saya muda ha, Kira eh, lagu tu Kira dikenali ramai lah kak eh okay. Tapi selepas itu kak Dengan albumnya Binafsyah Tak silap saya eh hmm. Untuk album pertama hmm. Itu album pertama Waidah kan ha, dia, dia mungkin agak Dapat kurang sikit kak Sambutan je kak eh hmm. Dia Kecewa ke kak time tu Ataupun Rasanya itu Time bereksperimen ke kak album tu Macam mana Honestly kak? I didn't care Hmm. <laughs> that, I, I, I think as musician Kita buat Dia bukan soal pasal I didn't care pasal sales I didn't mm-hmm. care pasal fame This expression mm-hmm. Puas Puas, puas, kita. puas mm-hmm. yes Cuma maybe Binafsha Apa tu um, Dia banyak hasil kerja Yasin I dapat chance get For one or two songs Dia kasih peluang Which is mm-hmm. I'm grateful <coughs> And then uh, Tapi lagu Binafsha itself Is Trabai Trabai buat So uh, And Actually, apa yang kita share Okay, I can't speak for Yasin Tapi I think dia pun buat jalan cerita dia juga But as musician, as music makers Kita tell a story mm-hmm. So, apa tu And kita, I selalu cakap dengan semua orang I kata Jangan fikir sangat sama ada orang suka tak suka Ada followers tak ada followers mm-hmm. Ada pendengar tak ada pendengar Because everybody ada audience dia Betul Kan? Mm-hmm. In fact, hari ni I cakap dengan semua orang I cakap I beritahu semua orang yang into music Any seni art form Tapi music specifically I'm a musician kan That banyak yang kadang-kadang Bila nak buat Dia selalu kata macam Okay, industri kita nak ni Trend macam ini I cakap mm-hmm. You think industri kita je ada mm-hmm. You know, mm-hmm. sekarang ni Dunia dah jadi Jung jari kan yes, Digital kan mm-hmm. Platform It's internet kan mm-hmm. It's Betul. international There are, apa tu, you dah ada access pada the whole world. You tak tahu tau that actually your audience kat luar siapa. Betul. Because, and, and, and satu lagi, you kena try it as musicians. Kalau kata kau suka music, kau kena dengar semua music. Aku mm-hmm. tak kata kau kena suka semua. Betul, betul. Tapi, more than just apa yang kau dengar kat sini mm-hmm. tu sikit-sikit sekarang lah kan. Mm-hmm. Mendengarlah kat luar sana. And you'll be surprised. Ada macam-macam jenis music yang actually 
to you kita, kita, pada kita macam mungkin ni lagu uh-huh. tapi you'll be surprised dia punya pendengar dia macam mana audience hmm. dia macam mana so I cakap so don't worry look ilmu daripada Allah uh-huh. kan turun naik kerja Allah Betul-betul. kan so kulilah memelikan mulki tu cuma bukan tasyak buat tazim tu kita pergi tu ayat tu yang naikkan dia yang turunkan dia uh-huh. so apa tu kalau you guys nak buat music kerja ke apa anything guys semua kan jangan fikir pasal apa tu about pleasing people first you please your khaliq uh-huh. secondly satiety you punya own satisfaction you tell a story baru ada ikhlas kalau you buat for other people nak impress people believe me dia keluar Ugh. Tak lama Tak lama mm-hmm. tu hal Dia tak sampai Yang boleh rasa mm-hmm. Orang yang Eh orang seni ni Jiwa-jiwa dia Betul Kan mm-hmm. You boleh pick up Bila dengar lagu yang macam Mana roh dia mm-hmm. You can pick up Betul. Right Betul. I mean You guys layan Queen tak mm-hmm. Layan Layan Kan mm-hmm. <coughs> You guys dengar kan Bila Freddie Mercury Bila dia belting Oh iya yeah, kak Kan <laughs> Dia bawa lagu uh, Apa tu Especially macam Who wants to live forever Oh uh, mm. you rasa Betul Kan And then Aku lain Queen eh. Of course. Kan kata dengar semua okay, 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 okay. Dude. Kan. Saya bila dah cakap Queen tu saya dah terbayang Freddy Freddy punya Mm-mm. dia punya ah dia punya oh, stage oh. Oh. Kan? That uh, that apa tu yang concert that big concert for yang apa Foot for Africa something like that. That uh-huh. live uh-huh. kan. Yes. Oh that one was awesome. They were the best. Yalah entertainer. ACDC kau lain. Yeah. Siapa? ACDC juga. Belayan. Juga keras juga. Ha. Kan. Of course keras. Dah layan dah. Wai dah layan dah. Keras. Black Sabbath. Eh jangan. Black Sabbath. Yes. Black Sabbath. Tak I grow up I dengar Black Sabbath because my brother tapi sekarang Eh siapa tak layan Ozzy? Yes. Oh, come on. Ozzy <laughs> Osbourne good. Kan? Ha, Metallica. Kan? Benda ni mind blown lah eh. <laughs> Lantaklah dia gigit the head of the bat. <laughs> kan? Doesn't matter. <laughs> Yang Kita penting. Kita layan muzik dia. Ha. Ayah, well you have to layan dia juga kan. Hmm. Betul. Mean, he's awesome anyways. <laughs> yeah. I'm sorry lah despite whatever tapi he's awesome. Eh you guys kena tahu pasal rock music eh. Rock music actually it's all about. Bukan dia kata rebel. Mm-hmm. Tapi. Sincerity I still find Dekat banyak rock music Ah, Aham. Dekat situ paling banyak jiwa lah kan Yes Dia letak jiwa dekat <laughs> Betul. situ Betul They tell story You know Corn To me lah Lagu corn Corn pula <laughs> Makin keras ni Makin keras ni <laughs> Jangan bling 182 ah, Kejap lagi ke Oh tak apa biscuit ke ah, Itu dah tak zaman Bling 182 tak lah Bling ah. biscuit was awesome ah, ah. Itu sempat lagi Tapi ah. Sempat lagi ah. ah. Rollin was my jam Every morning Yes Tak maaf kan Bling 182 Memang zaman dia Haa ah. Saya faham Zaman dia aku lagi. Zaman dia tak faham Nak buat macam mana <laughs> Time tu boleh simpan kat file manager ah, Betul juga Eh ah. tapi sampai sekarang I think my husband boleh layan lagi Blank one at two I tak ada masuk ah, Blank one at two I cannot okay. uh-huh. kan, Dia dalam hati dia taman sikit for me oh, ah, betul, betul. Dia sama-sama dengan My Chemical Romance Dia still ada taman yes. to me oh, Dia slow rock My lah. Chemical Romance saya punya tu <laughs> Apa? Eh cerita pasal corn tadi I faham oh. ah, Corn <laughs> ah, okay, tak, okay. Tapi but really Corn Apa tu um, I did my time You know that piece Mm-hmm Ah, uh, that was also my jam, because mm. you think of the your words, can mm-hmm. I mean, I am the one who chose my path. Mm-hmm. I am the one who wouldn't last. Who? Mm-hmm. Itu yang jiwa nya tu li. Kan? Ila mm-hmm. kita most of us ada rebel dalam ni. Ada, ada. Kan? Non conformist. Mm-hmm. Kan? Apa tu fight against the system, so to speak. <laughs> but, <laughs> <laughs> tapi, but rock asal cakap orang. I pernah dulu orang tanya dia kata rock ni boleh ke? Wahida, bukan setan setan ke? Mm-hmm. Allah. <laughs> kan? <laughs> Kalau kata setan Banyak je yang setan mm-hmm. Tapi actually, Tapi kalau rock You dengar betul-betul Actually Dia banyak benda Yang sebenarnya Dia uplift you And dia bagi ruang Untuk you Eh dia honest mm-hmm. Dia sincere mm-hmm. Dia tell a story Dia luahkan mm-hmm. That's real musician mm-hmm. And I'm hoping To keluarkan balik rock Betul Nama-nama band Yang disebutkan tu <laughs> Orang kata Band-band yang Memang betul-betul Heavy Crash. metal Crash. rock lah ha. Boleh Ni, tak? Boleh screamo kak? Eh <laughs> Scre- <laughs> Screamo <laughs> Tak, tak, tak. Screamo. Wait, screamo tu apa? Yang, yang buat bunyi bunyi suara. Ya, yeah, yang telah ah. kan. Ah. Yang tak tahu nak gimana ke mana ah. seorang kat mana tu. Faham tak faham oh, tu. Kan? Ah. Ah. Tak apalah. Kau ah. pernah dengar yang lagu-lagu itu? Itu biasa Paul Troy yang bawa. Ah. Okey, Kak. Lama Kak kita rasanya tak dengar cerita seorang Wahida ni. Kiranya ha. menyepi ke, merajuk ke, mungkin bersara ke dalam industri ni Kak kan. Ha. Kalau boleh dikongsikan bersama peminat-peminat lah Kak kan. Ha. Dalam tempoh sepanjang tempoh tu ke mana Wahida pergi? Adakah menjadi seorang si rumah ke? Tapi saya tahu hmm. Kak memang banyak buat kerja belakang tabir juga sebenarnya. Adalah. Ha, tapi kenapa tidak ke depan tu Kak? Ah, soalan dia bunyi macam ni. Ke mana hmm. saja? Bukan soalan tu. Oh. <laughs> tu penyata. No, but I appreciate that. <laughs> Thank you. I appreciate that. Tak, tak apa tu. 
actually memang macam cakap dulu lah, apa tu berhenti sebab I wanted to know kenapa aku Islam. So okay. I have to understand my book first which is Quran. Mm-hmm. So I approach my book Quran macam as if kita baru masuk Islam. Mm-hmm. Jadi it took about to me 10 years aggressive tu nak faham Islam. Betul. Tak betul housewife satu hal kita mm-hmm. nak besarkan anak and everything semua tu. But alhamdulillah Allah bagi ruang juga ada masa untuk understand Quran. Mm. So it was that dia banyak fokus pada ilmu. Mm-hmm. Uh, perjalanan ilmu and sampai sekarang alhamdulillah dia dah, I got apa tu orang kata dunia ilmu tu dia makin berkembang for me. Mm. And I don't want Itu satu bug dalam, dalam my life Yang I don't want to let go I cannot let go um, Tapi music Never stops mm. Mm. Itu Masih. yang kerja di belakang uh. tabir tu Itu satu betul, hal betul. Satu Tak lagi. kira masa <laughs> Sambung eh <laughs> <laughs> Kan link tu, uh, kan link tu. Uh. Betul Orang-orang seni macam ni <laughs> Kena pandai mana yeah, yeah. Dia, dia, dia tak ada lah tinggalkan terus Masih ambil tak. tahu uh. Tak boleh Apa tu uh, It's part of music Because part of music uh, It's part of me Because you know I'm still dengan my piano mm-hmm. And then Apa tu I wanted to habiskan my violin Jadi my violin uh, Dia banyak yang on off on off mm-hmm. So lepas tu finally I pick up Dia terus on <laughs> Cuma mm-hmm. sekarang tak katam lagi I'm hoping to katam So mm. Benda macam itulah Dari segi music It's not just making music Dia Playing hmm. Instrumen tu lah Penting tu ada. juga lah uh, You memang you can practice lalu pun And <coughs> Yalah as musician kan To me I pernah doktor ni pernah tanya Masa tu ada health problem sikit Pergi jumpa doktor So doktor ni tiba masuk psychology <laughs> Which is good And then dia tanya I have to ask How do you manage your stress mm-hmm. So I tak cakap Kalau tak main piano I violin Mm. By music ah, so, so, dia, so dia ada one corner That's my playground Kat situ ada my guitar Ada violin Ada my piano Semua kat situ So I cakap This is my stress management ni mm-hmm. So Yalah never stop Tak berhenti lah benda <coughs> tak tu Tak ada tak boleh Benda tu mengalir dan darah Dia kecil Yes benda betul Berhenti betul, kan Lepas ha, tu Surrounding pun sama Husband pun sama husband juga Husband pun ah. Eh kalau masuk kereta Dia buka queen Ah, kan. Masuk balik lek yang ini lek. Ah. Tak tahu juga kan? ni ah. Queen Apa ACDC Oh ya yeah. Kalau lalu sebelah kereta Kau nampak dua-dua tengah Pat bengik Pat bengik Itu tengah layan muzik muzik Tengah layan lah, itulah eh. oh, <laughs> Kan Orang kita orang kita sebelah Apa ustaz dengan orang ini Kan Ni 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 Buka Orang zikir lah Zikir 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 Kak Waida, ha. dalam masa 10 tahun uh, Kak Waida senyap tu kan uh, Sebelum tu aktif dengan bidang seni Nyanyi, Masih. berlakon Laku. semua hmm. kan Dalam masa 10 tahun tu ada terdetik tak macam Hindunya lah nak buat benda-benda tu balik Tak ada Tak ada kan? Tak ada Memang betul-betul fokus untuk diri sendiri time tu Ya ha. Tapi ha. macam suami ustaz sendiri ada orang kata Melarang ke, tak kasih oh, ke Oh tak ada, tak ada kan? Dia, dia pun dah musical Haa ah, yelah, itu <laughs> kan? dah tahu juga tak kan ada. Waidah, ah, kamu duduk rumah je Jangan banyak nyanyi, Uish. mana tahu <laughs> Dia sebab Waidah, aku tak kasih <laughs> Sebab I know my husband Dia dia okay, dia, dia Tapi dia marah, oh. Waidah Uish. Oh gitu Kak, Benda ni sama, <laughs> isteri saya kat rumah macam itu juga <laughs> Kalau marah nama penuh Nama penuh kan <laughs> Macam mak-mak kita Kan ha. Elah, Aku pun buat juga Kena <laughs> anak kena, kan? <laughs> kan Mama Syarif Daya Tullah Ben Akil <laughs> nah. ha, Kan ha, Kan penuh ha, kan? tu Kalau macam itu Dah serius satu ha, ha, ha. Kan ha. When I When I call Bila kasi full name You better run ha. <laughs> Dah kena ambil perhatian lah Kalau dia yes. tak penuh tu Tapi tak ada tak pernah It's just Because it's part of us Satu family Memang musical And mm-hmm. then uh, Not only that My family pula Jenis Look saya nak pergi konteks eh. Dalam my family lah yang rapat ni. Kalau ikutkan lah eh. Selain daripada kita tolak saya mara yang mana. Jika cousin tak cousin kan. Ha. My immediate family. My first cousin. Auntie sangka ni. I seorang je pernikap. Okay. Kalau nikap ni is any indication by kita punya society. Mm-hmm. Biasa kata kan. That is all about mm-hmm. piety. So mm-hmm. to speak. I seorang je pernikap. Mm-hmm. So I tak katalah nak tahu nikap ni. Tak, dapat tu tak baik mm-hmm. Point dia I'm saying Kalau katalah Orang kata Nikap dengan muzik ni Sometimes people rasa macam It's weird It's cringeworthy ke apa ke mm-hmm. Actually With my family Aku boleh join My family musical kan mm-hmm. So bila gathering ke apa Eh gitar semua keluar mm-hmm. Karaoke okay, one side mm-hmm. Gitar one side Jamming jamming uh-huh. Jamming jamming uh-huh. My brother Ada drum set semua siap wow. So bila pergi kat rumah Dia buat Memang dengan gitar Dengan drum set I will bring my piano So wow. semua orang macam-macam You know, dengan dia punya uh-huh. apa not just instrument-instrument ah yes, lah. every other instrument uh-huh. ada. Uh-huh. And then daripada mak sampai ke bapa sampai ke cousin sampai ke tok saudara, uh-huh. uncle, auntie semua will always 
hmm, semua on the mic lah. Hmm. Lepas tu di BBE, balik-balik balik engkau, balik engkau. Oh, BBE. Ah, kan ada tu? Ah. Yes. Ah. Ah. Kan ada BBE. Ada juga short form dia, BBE. BBR, yeah. YTJT, ah. BBE. Balik-balik engkau. Ah. Oh, kiranya masa kalau dah macam orang kata keluarga punya apa hmm. berkumpul tu, memang, memang keluar semua instrumen, hmm. jangan-jangan pindah lah. Eh. Yelah, ada buat ancang konsert, ada drum set, oh. ada piano. Tidak lah. Jiran-jiran buka tingkap. Oh, layan kalau, sekali. Eh, kalau saya jiran nak kat Wahida, uh. saya dengar, saya enjoy the show. Free konsert lah. Uh. Uh. Eh, sampai my mother punya jiran kat belakang, my brother punya house kat belakang. Dia Indian. Uh-huh. Kadang-kadang dia jumpa my mom, dia kata, Who sang eh, the other day? Uh. I heard this uh-huh. Hindi song. Who was it? Or the uh-huh. Tamil song. Eh, kadang-kadang nyanyi lagu Tamil semua keluar. Uh-huh. Kan? Apa tu, tu latar mana-mana telum. Hmm. Kan in the sipa ni baru film ka terkubur ba mili ah, eh kan tak subtitle nanti eh <laughs> kan stuff like that so dia tak boleh tak lari jadi bila akil masuk Mm-mm. apa tu i think sebab belah akil pun sebenarnya dia orang pun suka muzik ah. dia orang seni juga ah. cuma maybe tak lah se huh, macam keluarga ah. aku lah ah. <laughs> so, faham faham um, but he fits right in hmm. alhamdulillah itu yang uh, sedapnya tu kan <laughs> melengkapi ah saling melengkapi saling alhamdulillah ini satu, satu kepala ha satu betul kepala. Ayat dia. satu vibe melengkap satu vibe, <laughs> satu vibe. Satu vibe. Ha. tapi dengar-dengar je kak sekarang ni pun agak sini pun orang kata ada apa manage artis sendiri juga kak eh taklah manage artis no Maksudnya? i just nak bagi ruang memang i ada buat apa um, some songs untuk some people mm-hmm. antaranya tak semula mainstream orang-orang yang dia dia bukanlah mainstream i nak mm-hmm. buat masuk orang daripada luar Uh, bakat baru lah Bakat baru yes okay. tak, Tapi actually bukan apa It's just because Ada banyak sebenarnya I tak tahu kalau you guys know Maybe you guys tahu okay. Kalau kita cakap pasal bands contoh Underground bands okay. Kan kebanyakannya They're very very talented Sangat Betul. kak Kan Sangat Betul. Sangat right Sangat. My brother's one of them All too fit My brother the band now ah. He from what free All too fit Ini band lah ni uh-huh. uh, Dia apa tu dia Progressive rock kata dia uh-huh. Tapi tak apalah He also make songs Point dia I also got the chance Untuk tengok banyak band-bands yang lain Very talented uh-huh. Tapi tak dapat ruang Betul, betul, betul Kan Tak ada dana Tak ada dana Platform tu lah Yes mm. Dalam industri kita Tak nak bagi can mm. uh, Lepas tu not only them There are other people Yang macam Kalau penyanyi contoh I mean they can sing mm. Then dia orang bukan nak fame They just mm. like to sing uh, And they sing Orang macam ni Bila dia nyanyi You dengar dia punya ikhlas mm. tau mm. Kan betul. And dia tak kisah Orang dengar tak dengar Tapi dia menyanyi Pun tak dapat ruang mm. <coughs> Tak nak kasi chance So banyak sangat orang Kat luar sana Yang orang tak nak bagi chance mm. Jadi This is one of the reason kenapa I bought this so called comeback because mm-hmm. in order to bring them in I have to come back in. Yes. So faham. slowly sikit-sikit. Tapi wallahu alam how jalan dengan Allah, keluar dengan Allah, balik dengan Allah, kita tengok mana Allah tolak but at least we start somewhere. Mm-hmm. Kan? Betul, kena start dululah. Kena start. Ini juga dikira <coughs> macam perjuangan jugaklah kan? Yes, perjuangan. Ha. Thank you. Ha. Perjuangan kan? memelihara jiwa muzik. Hidup rock mah. <laughs> kan? <Puh. laughs> Hebat. Nampak bijak Badan. Oh. Nampak bijak. Jangan ganti dinar tau oh. ha, Teruskan Teruskan <laughs> Ayah dah ayah bijak tau <laughs> Kalau saya sambung kan Ayah saya tak bijak sangat Tapi kan kalau yang uh, Bakat-bakat baru Yang akak bawa masuk <coughs> Sekarang ini uh, Genre-genre dia Macam mana Well uh, Kalau lagu yang I buat Genre Wahida ah, <laughs> Tapi <laughs> Kan hmm. Tapi tapi uh, But that's another one Orang saya cakap Bila Wahida je Kadang-kadang ada yang cakap Minta lagu Some hmm. friends in the industry <laughs> Sebabnya sound Arab Macam ni asal tengok aku je Keluar Arab Sebab kau orang kan But I cakap Tapi bila orang tanya So Wahida et, uh, What music Ethnic You punya genre I cakap tak Genre je aku genre Wahida mm-hmm. uh-huh. Because I listen to Almost all kinds of songs mm-hmm. So but, Tapi my basic Is always classical music Because I'm classically trained But it comes from there jugalah mm-hmm. So bila keluar Entahlah yang keluar ada banyak kan lagu yang orang pun tak jangka macam ni Wahida yang buat. Ya. Ha. <laughs> kan? Sama macam kalau Wahida tak perasan Abang Yasin yang buat lagu tu. <laughs> oh, dia pusing cerita dia. Dia pusing. Ya, yeah. <laughs> kan. Okey, cerita pasal comeback ni Putra ah, eh. Hari ah, kami ah. yang lepas pun Putra dah uh, interview Kak Wahida. Oh, lagu baru. Dia bukan lagu baru, lagu lama, mm-hmm. diberi nafas baru. Mm-hmm. Ah, apa kat sindiran? Sindiran. sindiran. Oh, awal-awal sindiran. lagu tu kak. Fu. Oh, itu oh, ya. uh, hin, uh, bahasa Hindi, Hindi. kan? Ha, Hindi. Oh, oh, lain oh. Lain, ini lain. Ini lain. Lain eh. Dia tarik tu. Uh. Ah. Tapi kenapa? Tinggi tu eh. Ah, Kira ah. tu tinggi tu. Yeah, <laughs> ah. Dia lebih kepada nak macam ah mm, ah uh, uh, yeah. lah. <laughs> Nak ke mana ni? Ah. Uh. Ken- kenapa kak? Sindiran tu yang akak bawa naik semula kak. Bukannya lagu-lagu yang lain. Sebab uh, sebab lagu tu memang okey. Like I said, like I said just now kalau buat lagu I'm telling a story. Mm-hmm. So macam Tengah lagu tengah sedih ke Mahmum lagu tengah lagu Through depression mm-hmm. So Ataupun Questioning myself Aku Ana Conversation I had with myself mm-hmm. 
kita banyak berlawan diri sendiri. Melody Ahlan ni dalam album Melody Ahlan eh. <laughs> Melody Ahlan is memang buat tengah happy and ah. and memang I feel so much love and grateful apa gratefulness pada thankful pada my friends, my fans. Mm-hmm. So lagu tu memang untuk my fans and my friends, my family. Lepas tu uh, I said a prayer for you today. Memang again dalam tu lagu tu it's like a Again, dia rasa macam so much love and dia teringat some friends and families. Mm-hmm. So, I babitkan lagu tu actually towards the end. My friends and family nyanyi sama tak masuk? Mm-hmm. <laughs> dia macam, we are the world lah, kurang lah. Mm-hmm. <laughs> towards the end. Tapi, sindiran, oh no, sindiran is uh, the extra personal okay. to me. Dia dia pasal, dia dia about, um, you have a lot to say. Dia, dia macam perjuangan juga kot okay. Not dari segi seni But dari segi macam As as apa tu, as apa manusia Looking mm-hmm. at humanity at a, uh, Sebab lagu tu is about Tiga ta mm-hmm. Harta, takhta, wanita mm-hmm. And kita membesar watching that mm-hmm. Kan Ham. So baik dalam negeri Maupun luar negeri And lama-lama you fed up okay. You're sick of it mm-hmm. So bila kita sick of it <coughs> Kita luahkan Yes um. Since tak boleh buat macam corn Jadi kuatlah <laughs> macam tu <laughs> Okay. <laughs> yang kalau boleh aku nak juga makan ah, Sindiran okay. mesti con Kan <laughs> Tapi tak sampai level Tak apalah <laughs> Kan aku buatlah keluar Terus bawah sikit <laughs> <laughs> Kan But uh, And then lepas tu Memang I was hoping sangat Nak keluar lagu tu Ah, Antara sebab juga actually Lagu tu uh, Because you're watching Dulu masa kita membesar Dulu mana ada social media kan mm-hmm. It was papers I don't like to read papers Sebab every single time Bila buka Fan page mesti war news and war. Mm. Tak tak kan? Betul. War this and that was. So, I remember di sampai one level masa time tu, there were so many. Antara lain juga, uh, Palestine was really, really big at time tu. Again. Mm, okay. Sebab daripada 16 tahun, daripada I umur 16 tahun kan, you see that thing every single day. Mm-hmm. So, dia dah tambah-tambah but Palestine was really tengah. Mm-hmm. Time tu lagi sekali. Mm-hmm. <coughs> so, I decided to buat lagu tu because there are others juga yang macam Uh, any leaders anywhere kan baik dalam negeri maupun luar negeri yang I macam fikir since I can't tell it to your face that you know you guys suck mm. so <laughs> I'm just gonna make this song this whole song is telling you guys to the face mm. you guys suck mm. <laughs> and orang and I nampak how orang kerakusan <laughs> kan <laughs> you nak power you nak tahta <coughs> at the expense of the innocence mm. kan Faham. banyak orang yang kadang-kadang orang yang susah yang yang untua-tua yang percaya you and give their trust to you and then you just wah hmm, <laughs> kan <buat tahu. coughs> I mean mm-hmm. you boleh guna dia orang tinggal dia orang just like that dia orang mm-hmm. tak banyak nak give you that's why I cakap bila kata ada part chorus ada part bridge tu mm-hmm. in the song yang that part every time I nak masa nak record that part ataupun nak siapkan that part I always cry Biasalah drama kan kita hmm. musician dia drama halus so, tak jiwanya halus jiwanya halus hmm. drama drama <laughs> so, kan tapi that part because i terbayang muka-muka pak cik mak cik orang tua-tua kanak-kanak hmm. you know yang struggle macam please you hmm. gonna help us kan hmm. dan dia kata yes we will help you so dia orang tak banyak to give dia orang bagi tapi last kali kau swindle dia orang dia hmm. tak banyak to give hmm. so and you've been watching that So tu yang macam fikir This time macam Okay last time Tak dapat nak keluarkan Sebab Biasalah Kita recording company Dan industri akan tengok Lagu mana yang mm, Sesuai mm, mm. Kan Yang <laughs> boleh buat duit lah Kan ha. So I'm like macam Alah Lagu ni Nindu orang tau So this time since Sudah tidak ada recording mm-hmm. company mm-hmm. <laughs> Suka hati ente lah ah, kan? <laughs> Suka hati Anna Anna datang dengan bini Ante <laughs> lah <laughs> Ante nak kata Kata lah <laughs> Yang penting ni lagu kita kasi <laughs> jalan lah kan? So and then lepas tu at the same time Ada ma- banyak my fans yang bila Diorang minta album untuk keluarkan Kita mana main digital mm-hmm. So sekarang kena keluarkan Yang mana kita sendiri kena cari orang yang Siapa di sini aku Aku tak sini aku <laughs> Nak tengok balik <laughs> Saya so, nak kena upload mm-hmm. So and then ada juga siapa yang kata Eh ni lagu mana Ni lagu mana Eh tak tahu lagu ni Tak tahu lagu ni So I decided Okay you know what I'm gonna Instead of kita keluarkan yang baru mm-hmm. For myself Memang ada dalam vault InsyaAllah ada stock <laughs> <laughs> Tapi tapi Why not kita keluarkan Dalam my album 
one by one. Mm-hmm. Jadi stok lagu dah banyak okay for myself. Okay, so maksudnya ke depan dah memang ada perancangan <laughs> untuk ada single-single baru lah kan? Ada, Album dan sebagainya? Ada, insyaAllah. Oh. In fact, not only that. Actually, I'm trying to explore. I'm someone who likes to explore experiment. And mm-hmm. also maybe masa untuk kita, bukanlah kita berubah, ubah, but maybe... Um, I would love to keluarkan album yang purely instrumental. Hmm. Q was one of them yang pernah cakap dulu. Dia kata hmm. masa mula-mula, masa dia pujuk. Uh, I kata nak keluar album instrumental. And then Q cakap, my team, uh-huh. I'm going to tell. <laughs> <laughs> dia kata, oh no, 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 Kak Wah tak boleh. Mesti ada voice. Mesti ada voice juga menyanyi. Okay. Hmm. So, I tengok dia. Dan I look at him and I cakap, don't you ever, <laughs> ever say that to a musician ever again. Dah besar kan tadi. Uh, kerana jadi uh, <laughs> Kerana jadi uh. Tapi Alhamdulillah uh, Kita jalan terus lah mm-hmm. so, mm-hmm. Kan Because apa Music Saya cakap Tak semestinya ada words Because I pegang benda ni Where the words stop Music begins <clears throat> And to me There are things Yang macam dalam hidup Kenapa I like to express things To music Sebab Kadang-kadang Word tak sampai mm-hmm. Betul Kan betul, betul, betul. And then there are certain Musical notes Notations mm-hmm. ke Ataupun instruments Yang boleh sampai What I'm trying to betul. convey Betul Yang menyentuh Kan mm-hmm. Setuju Setuju right Setuju. Saya Nanti setuju. kat gitar sekejap mm-hmm. lagi <laughs> <laughs> Okay so maknanya Sindiran uh, Hari Kamis lepas Secara eksklusif Dah main dekat Arena Sina pun eh Yang pertama tau Yang tu. pertama Kiranya Dah release kan? lah eh Dekat semua digital platform eh Yes mm-hmm. Oh boleh dengar lah kiranya Betul Bukan CQ Thank you hari ni, team uh, Start hari ni Bukan start hari ni lah Hari tu lah mm-hmm. Dah boleh start dengan Sindiran Bersita baru bu- Diberi nafas baru lah mm-hmm. Oleh mm-hmm. Wahidah sendiri Boleh juga buat permintaan Yes uh, Cerita pasal comeback kak Macam mm-hmm. menyanyi ni kita faham lah mm-hmm. Memang menyanyi Memang kak punya start-start pun menyanyi mm-hmm. Permulaannya Ada tak kak Perancangan comeback nanti Untuk berlakon pula kak I dapat adalah masa tu berjumpa Prof Hazak mm-hmm. uh, lepak kena dia tanya juga oi dah kalau you you tak nak lakon ni ke mm-hmm. maybe my film ke apa cakap depan kamera ni aku anxiety lah Hmm. <laughs> daripada, okay. daripada bila kak anxiety Daripada tu? dulu oh. sebenarnya I didn't know it was anxious, I was anxious okay. Sebab every time kau nak berlakon Or perform ke apa ke hmm. Orang ingat I kelakar okay. Tapi actually tak You tengah anxious Melawan diri Jadi kelats hmm. ah, kan ah, You nak kondor Jadi macam kelats Bagus lah orang nampak kelakar uh, Lepas tu bila nak berlakon It takes a while untuk warm up hmm. <laughs> Depan kamera So But I pula jenis yang macam fikir uh, That Okay you have to just suck it up and do it wah. Okay. I felt like that mm-hmm. So itu yang dia terus jalan Tapi after a while Biasalah dah sampai fast forward sekarang You know everybody's talking about it There's mm-hmm. no longer a taboo So to speak mm-hmm. Jadi Baru tahu that Oh rupanya I have anxiety problem I didn't know oh, faham. Jadi um, But I think most of us kot Ramai anak seni macam gitu kot I think mm-hmm. Dia Betul. ada uh, Anxiety performance mm-hmm. So Jadi saya cakap Prof Razak saya tak lah tak tahu lah dia berat sikit nak kalau nak berlakon dual film tapi tak tahu I mean I never say never yes. so he mm-hmm. said tengok lah cam you sikit ke boleh lah cakap mm. boleh sikit tengok tengok tengok, tengok skrip macam mana mm. tengok jalan cerita macam mana juga sebab I cakap juga kan macam dengan my team semua everybody I kata <coughs> kali ni bila aku masuk balik you have to understand dia bukan saja masuk as dunia seni specifically just fokus dengan seni aku juga masuk dengan dunia ilmu aku aku mm-hmm. ada dunia ilmu aku Betul. aku ada ustaz-ustaz aku ada guru-guru aku mm-hmm. ada rakan-rakan ilmu aku mm-hmm. and aku juga ada dunia kebajikan aku mm-hmm. so I, I'm coming with all these people around me tau membawa sekali yes ha, jadi jangan kasi jatuh ay, muka Yelah. cikgu ah. <laughs> ustaz tak kan? usah nampak nanti ya Waidah apa kau kan? buat ni ah. eh baru-baru ni I pergi my hour class and ada test eh I told him I cakap I punya nervous tau My ustaz dapat tahu aku comeback dia okey. <laughs> Takut tau. Sebab dia naik-naik masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mm-hmm. Duduk-duk. Uh, congratulations on your new release single. Ha. Sebab dia dengar gitu lega sikit lah. Ha, kan? Kan? Uh-huh. Oh lega. Cakap eh, aku tak boleh orang lain. Aku kena impress aku punya ustaz. Yelah. Faham. <laughs> so, Itu yang paling penting lah kan. Yeah. Betul-betul sebab dia membawa. Guru. Ha, mm. And then you minta dia doakan. Yelah. So cakap I'm, I have a mission. Mm-hmm. So please doakan. And since all of them macam very. Orang kata very welcoming I suppose. I mean. Alhamdulillah lah. I'm grateful. Tu cakap dengan dia. Oh. Huh. Hmm. Ha. Ha. Sebelum kita nak tutup lah Kak Ain Borak Celebrity kita minggu ni Kak Ain Kalau tak keberatan lah Kak Kalau tak keberatan Kita Berat. ni pun minta, nak minta, 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 Kita minta, ni minta. pun nak ha. belajar ha. 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 Nak belajar lah Kak ha. Ha. Uh, Tak salah rasanya Kak Ain Kalau sikit lah Kita nak cerita pasal Ustaz Akil lah Kak ha. Tiga benda lah yang buat Kak Jatuh cinta dengan Ustaz Akil ni 
Ah, apa dia kak? Dia Cik. tak sampai tiga. <laughs> tak sampai tiga. C- Cari lah kak, tolong lah kak. <laughs> Maknanya kurang tiga kak? Kurang. Ustaz, masuk je. <laughs> dia tak sampai tiga. Ah, tapi antaranya lah kak. Yang buat kakak macam... Ustaz ni kan sweet betul lah. Uh. That's the problem sebab dulu I menyampah dengan dia dia asal-asalnya. Oh. Ha. <laughs> ha. Tu orang cakap jangan benci. Jangan benci. Ha. Nanti jadi jodoh. Ha. Sebab tu saya tak benci dia. Ha. Why? Ha. Dia jodoh ha. apa benda tu? <laughs> Tak apa tak Okay Actually kan I sudah cakap dengan orang I've always been attracted To intelligence mm-hmm. Okay uh, Brilliance uh, Macam talent tu Contoh macam dia intelligent lah Dia bukan talent macam Oh dia pandai menyanyi ke bagus Tak tak There's, there's something more mm-hmm. Tapi I think intelligence lah mm-hmm. So I think bab tu kot Dia ada mm-hmm. Dia ada Dia ada kepala dia yang Dia, dia someone who's intelligent To mm-hmm. me <coughs> So macam ah Macam lagu Temah Jati last time kan mm-hmm. I mean, I didn't know who Yasin was. Okay. But I fell in love dengan the song. Okay. Kan, bukan mm-hmm. suara penyanyi. Tak, mm-hmm. the song. Mm-hmm. So, siapa yang buat lagu ni? So, to mm-hmm. me, it was the brilliance behind the songwriter. Mm-hmm. Jadi, I tu dah cakap macam, ha, aku terus minat dengan Yasin yang buat lagu ni. Dan, mesti kau Yasin. Mesti kau Yasin. Kecuali Yasin. Mana kena ke tu? Mana kena ke tu? Mesti kau, mesti kau. Yasin tu. Ha, kan. So, I think dengan dia because of that. Dia punya brain. Ha, dia punya okay, brain. Kak. Bersama dengan Ustaz Sakil. Ha. Uh, romantik tak orangnya? Ha. <laughs> Kita orang punya romantik ni, baling batu-bata means I love you tau. Hmm. Love hate relationship ke kak? Eh, tak. Dia macam kasar-kasar eh, sikit lah. Tapi romantik. Kita layan ACDC ha. kan? Yes. Ha. That makes sense. Kan, kan, ha. kan. So Faham. kalau dua-dua yang cakap, I don't know, romantik macam mana? Hmm, ustaz, <laughs> pun rock kot betul, sebenarnya. Betul. Ha. Dia macam ni, kita selalu cakap, kita orang bukan semanis kurma, kita orang hmm. semasam susu. Semasam susu. Yeah. Like spayet tu kak. Ah, kan? <laughs> masam susu. Spayet. Lagi masam lah hati apa je suka tu. <laughs> <laughs> Saya masih berfikir ni. <laughs> kan? Ah, budak-budak tak je jang... lah kak, dia ni tak faham. Tak, actually it's okay. Sebab <laughs> sampai lah ni, aku tak tahu kenapa aku cakap benda tu. <laughs> kan? But it just seems right. <laughs> Kan, it feels right, it seems right. Dia macam berlawanan dengan semanis kurma lah I, eh. I, 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 maybe because of that kot. Semanis kurma, masam kan. Maybe I can only think of susu. I don't know lah. So, it, it works kot. Semasam-masam pun masih susu. Ya, <laughs> betul lah. Susu juga. <laughs> ha, minum je lah, dek. Yeah. I mean, kita jenis yang macam, put it this way. Eh. Okay, ni I'm going to tell. I, hope it, I think he doesn't mind. Mm-hmm. The way dia bagi hadiah contoh. Mm-hmm. Okay. Okay, would be macam, <laughs> kalau dia keluar station ke apa, dia beli, kan dia belikan T-shirt ke, kaftan ke. You know, saya pergi mana-mana kan. Balik. Dia tengah tengok TV. Di depan. You suka kaftan kan? Boleh lah. Dia buka TV. Nah. <laughs> dia kata, I pun, oh, Thank you, you berikan hadiah. You cakap macam itu je. You jerk. Thank you. I love you. <laughs> betul. Romantik ni <laughs> lain orang lain. Nah. Uh, jawapan dia kak. Betul, betul, betul. betul, betul. Ha. Nak belajar-belajar lah tu. <laughs> eh, yelah saya kena belajar lah. <laughs> Benda-benda macam okay, ni. Okay. Kan? Tapi depends on people. Because macam myself, I like that one. Mm-hmm. I tak boleh masuk bila yang, I ada bunga untuk you. I ada bunga. <laughs> Geli <laughs> lah. Tapi saya setuju tau. Kalau macam tu. Yang mana? Kalau hari-hari dapat bunga, mm-hmm. eh, saya tak dapat bunga lah kot eh. Mm-hmm. Hari-hari membagi bunga, jenuh ke tak? Eh, orang bagi bunga yang makan tau. Ay. Ah, macam mana kak? Sekali lagi? <laughs> Sekali lagi? <laughs> orang bagi bunga, saya makan bunga tu. Oh. Akak makan ini. bunga tu? Saya makan bunga tu. Well, kecuali kan plastik, tak boleh makan lah. Uh-huh. But, uh-huh. tak pernah bagi plastik. Uh-huh. Uh, dia bunga. Makanan kot, memang lah tumbuh-tumbuhan. Makan kan? Boleh dimakan. Masak asam ke kak? <laughs> tak ada. Tak, ingat dulu masa, okay, masa kita belajar dulu kan? Mm-hmm. <laughs> kan dia macam hadiah-hadiah apa? Hari bagi rose lah, mm-hmm. whatever, okay, kadang-kadang okay. student. Mm-hmm. So every time dapat, my friends ada yang gantung sampai dry and everything. Uh-huh. Sampai kat mine ni dah tak ada, dah tinggal dia punya. <laughs> Sangkai. <laughs> ah. Mana pergi bunga kau lah? <laughs> Dalam perut. <laughs> kan? Kau nak bukan makan? Eh, Michael Jackson makan kata. Kata Michael kata. <laughs> Aduh. So I always cakap nak kasih hadiah Kasih I something yang memang boleh guna ke Boleh hmm. hadam ke Yang tak merugikan lah <laughs> yes. ha. Ha. Tapi betul. betul ke akak makan? Memang makan orang lain Eh udahlah tu Jangan cakap <laughs> masa tanpa kot Apa yang pelik Kalau bunga rose leak Tangkai dia berduri Jangan makan tangkainya Waduh eh, Kenapa nak makan bak pola lah Benda nak yang makan. memudaratkan tak payah lah Okay tapi kalau bunga rose Ambil satu kelopak ada sayang aku Dia tak sayang aku Oh Dia aku <laughs> Oh, oh more like Sayangnya tak makan oh, Sayangnya oh, tak oh, makan oh, <laughs> Kak uh, Terima kasih Kak Untuk kasih masa banyak. Dan juga uh, Kehadiran Kak ke sini Kak betul, Kita betul, doakan betul. Kak Untuk yang ke depan nanti Bersama dengan lagu Sindiran nanti mm-hmm. Dan juga lagu-lagu yang baru nanti 
Sukses lah Kak eh Nak nyikap eh Amin Betul. Alhamdulillah Walau ke bermithli Untuk korang pun sama juga InsyaAllah ha. insyaAllah. Terima kasih Kak terima Kerana banyak. buat comeback Kami semua merindui Eh masyaAllah Eh thank you so much Kan I'm a fan <laughs> Kemana <laughs> saja Wasit Assalamualaikum semua Bye bye <laughs>